இப்போ நீங்கள் ஓடிட்டுருக்கீங்க நீங்கள் ஓடிக்கிட்டே இருக்க இருக்க உங்கள் உடல் இருக்க எனர்ஜி அதாவது தெம்பு எல்லாமே குறைஞ்சி உங்கள் கை கால் இருக்கிற திசுகள் எல்லாமே வழியிலக்க ஆரம்பிச்சிடும் கூடிய சீக்கிரத்தில் நீங்கள் ஒரு பக்கம் நின்று ஓய்வு எடுத்து தான் நீங்கள் மறுபடியும் ஓட முடியும் ஆனால் இதுவே நீங்கள் ஒரு எண்பது வயசு வரைக்கும் வாழ்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த எண்பது வயசு வரைக்கும் நம்மளோட இதயம் சுமார் முந்நூற்றி முப்பத்தாறு கோடி முப்பத்தெட்டு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் தடவை நம்மளோட இதயம் துடிச்சிருக்கும் நம்மளோட இதயத்தினால் மட்டும் ஓய்வே எடுக்க முடியாமல் எப்படி நம்ம வாழ்நாள் முழுசாக துடிக்க முடியுது இது எப்பயாச்சும் யோசிச்சுருக்கீங்களா இதை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சாதாரண லைட்டு ஃபேனு இதெல்லாம் போகிறோம்னா கூட நம்மளுக்கு கரண்ட்டு தேவை அதே மாதிரி தான் நம்மளோட இதயம் வந்து நம்ம ரத்தத்தை வந்து பம்ப் பண்ணுறக்கும் கரண்ட்டு தேவைப்படுது அந்த கரண்ட்டை நம்மளோட இதயம் வந்து எப்படி உருவாக்குது இந்த மாதிரி இதயத்தை பற்றின அற்புதமான விஷயங்கள் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ மறக்காமல் முழுமையாக பாருங்க அப்போ தான் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிய வரும் என் பேர் ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது விசை பலகை இப்போ நம்மளுக்கு சாதாரணமாக என்ன தெரியும் ஒரு சுவிட்சை போட்டால் வந்து லைட் எரியுது ஃபேன் சுற்றுது அப்படிங்கிறது தான் தெரியும் அந்த ஒயரில் வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் போகுதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியும் ஆனால் அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து அந்த ஒயரில் வந்து பாஸ் ஆகிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த காப்பர் ஒயரில் அதாவது ஒயரில் பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் தான் வச்சுருப்பாங்க அந்த காப்பர் ஒயரில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து மூவ் ஆகும் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறது தான் நம்ம எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அதுக்கு ஒரு சர்டின் வோல்டேஜ் இருக்கும் ஸோ இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகிறப்பையும் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் எலக்ட்ரான்னா என்ன நெகட்டிவ் சார்ஜ் இல்லையா அப்போ அதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ்னு ஒன்று இருக்கும் இந்த மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மூவ் ஆனாலுமே அங்கே எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்குது அப்படின்னு நம்மளால் சொல்ல முடியும் இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் நம்ம ப்ரோட்டான் அப்படின்னு தான் நீங்கள் சொல்லுவீங்க ஏன்னா எலக்ட்ரானுங்கிறது நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ்னா ப்ரோட்டான் அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் அந்த ப்ரோட்டான் நியூக்ளியஸில் வந்து நியூட்ரான் கூட பைண்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ப்ரோட்டான் மட்டும் தனியாக வர முடியாது இல்லையா அப்போ இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து நம்ம சோடியம் உப்பு இருக்குது இல்லை அதில் வந்து அந்த சோடியத்தை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க ஒரு சோடியம் ஆட்டம் நீங்கள் தனியாக எடுத்தீங்கன்னா அந்த சோடியம் நியூட்ரலாக தான் இருக்கும் அதாவது ஒரு சோடியம் ஆட்டத்தில் வந்து பதினோரு எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ பதினோரு நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதை நியூட்ரல் ஆக்கணும் ஜீரோ ஆக்கணும் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் அதுக்கு வந்து பதினொன்று பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால் மட்டும்தான் ரெண்டுமே வந்து நியூட்ரல் ஆகும் ஸோ அதனால் அந்த சோடியம் ஆட்டத்தில் வந்து பதினோரு ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதுவே அந்த சோடியம் நியூட்ரான் இருக்கிற சோடியம் ஆட்டத்தை வந்து நம்ம பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாற்றணும் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணிட்டால் அப்போ வந்து ஒரு ப்ரோட்டான் வந்து அங்கே அதிகபட்சமாக இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த சோடியம் ஆட்டம் பாசிட்டிவ் சார்ஜாக மாறிடும் ஸோ இதை தான் நம்ம பாசிட்டிவ் அயான் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் ஸோ ஒரு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணனால இதை நம்ம எப்படி தான் நம்ம குறிப்பிடுவோம் சோடியம் பிளஸ் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம குறிப்பிடுவோம் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு கேல்சியம் ஐட்டம் எடுத்துக்கோங்க அதில் இருபது எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் அப்போ அது நியூட்ரலாக இருக்கிறதுக்காக இருபது ப்ரோட்டான்ஸ் வந்து நியூக்ளியஸ்குள்ளே இருக்கும் ஸோ இப்போ இந்த கேல்சியமில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணால் பாசிட்டிவ் ஐயனாக மாறிடும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணால் பாசிட்டிவ் ஐயனாக மாறிடும் இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்ம ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணிடும் இப்போ பாசிட்டிவ் ஐயனாக மாறிடுச்சா ஸோ இந்த ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ண கேல்சியம் ஏட்டத்தை சிஏ டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம் ஏன்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் ரிமூவ் பண்ணனால சரி இப்போ அதெல்லாம் போகட்டும் ஏன் அவங்களை இப்படி நான் குழப்பிட்டு இருக்கேன் பாசிட்டிவ் ஐயான் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் முக்கியமான விஷயமா இருப்போது நான் ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கேன் நம்ம இதையும் துடிக்கிறதுக்கு எலக்ட்ரிக் கரண்ட் அதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது எப்படி தான் உருவாக்கும் இப்போ வந்து ஒரு ஒயரில் வந்து எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆகணும் அங்கே எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு அதே மாதிரி இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த சோடியம் ஐயானாக இருக்கட்டும் இல்லை பொட்டாசியம் இல்லை கேல்சியம் இந்த மூணு அயானும் சேர்ந்தது தான் நம்மளோட இதயத்தில் உள்ள செல்ஸுக்குள்ளே வந்து மூவ் ஆகிறனால தான் நம்மளுக்கு இதயத்துக்கே வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து கிடைக்குது அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் இருக்கிறனால தான் நம்மளுக்கு இதயமே துடிச்சிட்டு இருக்கு ஆனால் இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த மூணு பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது எப்படி வந்து மூவ் ஆகிட்டு எப்படி நம்மளோட ஹார்ட்டுக்கு அதாவது இதயத்துக்கு வந்து எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து உண்டாக்குது அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் அதுக்கு நம்ம ஒரு சிம்பிளான விஷயம் நம்ம பார்க்கணும் அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு தண்ணி எடுத்துக்கோங்களேன் அந்த தண்ணி வந்து கொதிக்க வைக்கணும் அப்படின்னா நூறு
இந்த செல்லுக்கு வெளியே நிறைய பாசிட்டிவ் சார்ஜஸ் இருக்கும் ஆனால் இந்த செல்லுக்குள்ள வந்து கம்மியான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் இருக்கும் ஸோ வெளியே வந்து அதிகமான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கனால வெளியே வந்து வோல்டேஜ் அதிகமாக இருக்கு இதுவே இந்த செல்லுக்குள்ள இந்த பாசிட்டிவ் ஐயான்ஸ்லாம் கம்மியாக இருக்கனால வோல்டேஜ் கம்மியா இருக்கு ஸோ இப்போ இந்த செல்லுக்குள்ள எவ்வளவு வோல்டேஜ் சினிமா இருக்கு மைனஸ் அறுபது மில்லி வோல்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ இந்த மைனஸ் அறுபது மில்லி வோல்ட்ஸ்ல சோடியம் அயான்ஸ்லாம் இந்த செல்லுக்குள்ள வர்றதுக்கான பாதையை வந்து இந்த செல்லு ஓப்பன் பண்ணி விட்டுரும் அதனால செல்லுக்கு வெளியே இருக்கிற சோடியம் அயான்ஸ் எல்லாம் உள்ளுக்குள்ள வர ஆரம்பிக்கும் அப்ப என்ன ஆகும் செல்லுக்குள்ள இருக்கிற வோல்டேஜ் வந்து அதிகமாகும் இல்லையா ஸோ அப்படி அதிகமாக போயிட்டே இருக்கிறக்கு மைனஸ் நாற்பது மில்லி வோல்ட்ஸ் வரப்ப நம்மளோட செல் இன்னொரு கதவு ஓப்பன் பண்ணிடும் இந்த கதவு வழியா கால்சியம் அயான்ஸ்ல உள்ளுக்குள்ள வர தொடங்கும் இந்த கால்சியம் அயான்ஸ்ல இந்த செல்லுக்குள்ள கடக்கடன் வரப்ப இந்த செல்லோட வோல்டேஜ் இன்னுமே அதிகமாக தொடங்கும் அப்படி அதிகமா போக போக பிளஸ் பத்து மில்லி வோல்ட்ஸ் வரப்ப இந்த ஓப்பன் ஆன கால்சியம் சேனல் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த சேனல் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடும் ஆனா இந்த செல்லுக்குள்ள இருக்கிற பொட்டாசியம்ல வெளியே போறதுக்கான பாதை வந்து ஓப்பன் ஆயிடும் ஸோ இந்த பாதை வழியா பொட்டாசியம் எல்லாமே இந்த செல்லை விட்டு வெளியே போக தொடங்கிடும் ஸோ இதனால அந்த செல்லுனுடைய வோல்டேஜ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வந்து கடைசியாக நம்ம எதில் ஆரம்பிச்சோமோ மைனஸ் அறுபது மில்லி வோல்ட்ஸ்ல வந்து நின்றுடும் ஸோ மறுபடியும் இந்த ப்ராசஸ் வந்து அந்த செல்லுக்குள்ள திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டே தான் இருக்கும் ஸோ ஒரே ஒரு இதய துடிப்பில் இந்த செல்லோட வோல்டேஜ் வந்து பாசிட்டிவ் போயிட்டு மறுபடியும் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் வருது பார்த்தீங்களா இதுக்கு பேர் தான் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் ஒவ்வொரு இதய துடிப்புக்கும் நம்மள அறியாமே இது நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்த இந்த பேஸ் மேக்கர் செல் வந்து இந்த இதயத்தில் உள்ள இந்தந்த பார்ட்ஸில் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ இந்த பேஸ் மேக்கர் செல் உருவாக்கக்கூடிய ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்னு கூட வச்சுக்கோங்க இந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட் வந்து மறுபடியும் எங்கே போகும்னா நம்ம இதயத்து கீழே இருக்கிற திசுக்கள் இருக்குதுல்ல அந்த திசுக்கள் வந்து சுருங்கி மறுபடி விரியனால தானே ரத்தம் வந்து பம்ப் ஆகுது அந்த திசுக்குள்ள இருக்க செல்லுக்கு வந்து இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் போய் சேரும் அப்படி ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் அங்கே போய் சேர்றப்ப அந்த செல்ஸில் வேற மாதிரி ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியல் வந்து வரும் அதனுடைய கிராஃப் தான் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறீங்க ஆனால் இந்த இசிஜியில் வர இந்த வேவ் ஃபார்ம் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கும் இப்போ நம்ம பார்த்த நம்ம ரெண்டு செல்லும் இயங்குறப்ப ஏற்படுற இந்த ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலுக்கும் எந்த விதமான சம்மந்தமே இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியும் அது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த இசிஜியில் வந்து வரக்கூடிய வேவ்ஸ் இருக்குது இல்லை நம்ம ஹார்ட் பீட்னுடைய ஓவரால் எலக்ட்ரிக் இம்பல்சஸை தான் அதை வந்து மெஷர் பண்ணும் ஸோ அதனால் ஒரு தனிப்பட்ட செல் ஏற்படக்கூடிய வோல்டேஜ் ஆக்ஷன் பொட்டன்ஷியலுக்கும் நம்ம ஓவராலாக வந்து இதே துடிப்பினால் வெளியாகக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரிக் சிக்னலுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்கள் இருக்குது ஆனால் அந்த இசிஜி வச்சு நம்மளோட ஹார்ட்டில் வந்து பேஸ் மேக்கர் செல் வந்து கரெக்டாக ஒர்க் செய்யுதா இல்லை இதையே வந்து கரெக்டான பீட்டு தான் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய விதமான விஷயங்களை வந்து அந்த இசிஜி மானிட்டர் வழியாக நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் சரி இப்போ நம்ம இந்த வீடியோட முடிவுக்கு வந்தாச்சு இந்த வீடியோ முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு முக்கியமான கேள்விக்கு வந்து பதில் அளிச்சிடலாம் அதுதான் நம்மளோட இதயம் வந்து நம்ம வாழ்நாள் முழுசாக எப்படி வந்து சோர்வடையும் துடிச்சிட்டே இருக்குது அப்படிங்கிற கேள்விக்கு இப்போ உதாரணத்துக்கு நம்மளோட தத்துசுகள் இருக்க செல்ஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செல்ஸுக்கெலாம் எது திரும்ப எனர்ஜி கொடுக்கும் அந்த செல்ஸுக்குள்ள இருக்கிற மைட்டோ கண்ட்ரியா அந்த மைட்டோ கண்ட்ரியா தான் ஏடிபி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாலிக்குள் வந்து உருவாக்கும் அந்த ஏடிபி மாலிக்குள் தான் நம்மளோட திசுக்களுக்கோ இல்லை செல்ஸுக்கோ வந்து எனர்ஜி வந்து கொடுக்கும் நம்மளோட திசுக்கள் இருக்க ஒரு செல்ல பார்த்தீங்கன்னா வெறும் இரநூறுலேருந்து முந்நூறு மைட்டோ கண்ட்ரியா மட்டும் தான் இருக்கும் ஆனால் இதுவே நம்மளோட இதயத்தில் உள்ள செல்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த செல்ஸில் வந்து ஒரு செல்ல மட்டும் ஐயாயிரம் மைட்டோ கண்ட்ரியா இருக்கும் ஸோ அதனால நம்மளோட இதயத்துக்கு வந்து உடனுக்கு உடனே எனர்ஜி வந்து கிடைச்சிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ அதனால தான் நம்மளோட இதயம் சோர்வே அடைய மாட்டேங்குது கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ மூலியமா நம்ம இதயத்தை பற்றின தெரியாத விஷயங்களை நீங்கள் தெரிஞ்சிருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உபயோகமுள்ளதாக இருந்தால் மறக்காமல் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் உயர்களுக்கும் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்னென்ன சோஷியல் மீடியாவில் ஃபாலோ பண்ணலீங்கன்னா ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராம் அப்புறம் ஃபேஸ்புக் மறக்காமல் போய் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க உங்களிடம் வந்து விடைபெறுவது ரஞ்சித் குமார் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருந்தது விசைப்பலகை